baie opgewonde oor vanmorgen so oor, so oor, so oor, so oor, elke woord, nou nie, want Heere, want is God wat met ons praat, en life is vol in the part of a seed, lewe kom voort uit die saad, en stem die saad met my, my nieuw lewe het een saad oorsprong in gehad, Dit is waar ons leven begin het. En ek wil vanmorgen met die praat rondom die saad, die saaier en ook die grond. Nou in Engels is dit vir my ek laat die Engels. Jy wil met my man verskoen. In Engels sê jylle the soil, dit is die grond. The seed and the sower is vanmorgen waar oor ek met jy wil praat en ek by die begin van hierdie boodskap wil ek vir jou vraag, wie is die grond wat die woord van die heren hiervan praat jylle wat hier sit vanmorgen is die grond stem jylle saam met my amen ek probeer jy nie slecht sê dat die grond is nie volgens hierdie woord en hierdie saad wat gesaai word is jy vanmorgen die grond waarop jy die saad gaan val en hier is die saad vanmorgen as daar een saad is wat lewe gee is het hier die saad as daar een saad is wat jy op kan staat maak en op kan vertrouw is het hier die saad amen jy weet nie of jy as kind Daai stoorie gehad het met die ebbo Pup, daai ding van die ebbo in die middel Was die put net En dan met die stokkies Oor een glaas water en dan Moet hy groei, is dit nie waar nie En baie van ons kon nie recht kom met dit nie Want ons het die groene hand en die kyk ou met groene hande Hy kan ou vrood saad aanraak en daai saad sal vat oor Dis die waarheid en ek sê kom met dit oor maar hoe meer jy tyd spandeer met die saad hoe makkeliker gaan jy die saad verstaan en die saad kan hanteer en net so is het ook met die woord van die Heere wat vanmorgen die saad is wat op die grond moet val en vanmorgen is pas toe Michael die saaier en die saaier vir wat saai wat in die hart van God het die saad saai en die geheim is vanmorgen op wat sy grond val hier die saad en ons gaan nou kyk na die woord van die Heere vraag vir my broer Wijn vir die eerste skrif reis die en nou sê jy vir jou langs en roos in my eind jy kan jou girlfriend sy hand vast of jou man so inak en sê ek is hier Maar ek wil vanmorgen hier met jou gedachte focus op die woord van die Heere. Daar is saad wat vanmorgen gesaai gaan wil. En wat jy met daar die saad gaan doen, dat dank van jou af. En dis waarom my met die woord gaan kom, prijs die naam van jy, maar die is 13, vanaf vers 1, en die woord van die Heere sê, en op daag die dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit en een groot menigte sê by hom vergaande so dat hy in die skuit geklim het gaan sit het en die hele skare het op die strand gestaan en hoor nou baie mooi, hy het nie een 50.000 randse sjaan die koopment gehad nie hy het nie een movie so my kaart en al hierdie Laksjuries wat ons vandag het hier, hy het net so gespreek, en maar hy het nie, en hy het baie dinge meer gelijk in as hulle tot hulle gespreek en gesê het, as saai hy het uitgegaan om te saai, en terwijl hy saai val het hier langs die pad en die voels het gekom, en dit opgeëer, Maar toe die son opkom, is dit verskroei, omdat het geen wortel gehad het nie, het het verdroeg. 
en de ander deel het in die doorlijks gevallen en die doorlijks het opgekomen en dit verstuk. En de ander deel het in die goede grond gevallen. Een vrucht opgelieven. Die een honderd, die ander in een zestig, en die ander dertig voudig. Kan je vanmorgen zien hoe belangrijk het is dat wanneer je bij daar die dier en stap in voor jezelf zie, ik stap in en vanmorgen als goede groep. Ik moet hier in kom als goede groep. So dat die saad gesuiker word en dat daar vrug tot stand kan kom. Baie jongens hoor die boodskap die saad is soos dit val langs die pad, dit val in die teer, dit, dit val tussen die doorings en daar word nie lewe geskep. Hier die saad word nie omskep in iets wat God in jou binneste wil doen nie. Maar ik heb de boodschap voor die kerk vanmorgen, die zaal waarvan ik vanmorgen praat, hoor mij, halleluja. Wanneer die zaal op goede grond gaan vallen, zal die verzekerlijk in uw binnenste een groei ervaren. Because that's the kind of God that I serve, halleluja. Prijs die naam van die Heer. Wie hoor het om te hoor? Wat zegt die Bijbel? Wat een woord, hy my nou kan hy moet jou die langs is een woord, wat is het nou alleen? Hy my nou hoor, hy my gij die jou langs en hy sê vir hom, hy my nou hoor. Hy broer, het lekker groot hoor. Wie het hoor het, moet hoor. En ongelukkig kan ons nie daarby voorbij kom nie, dat Elke boodskap wat jy luister en jy hoor of nie wil hoor nie, dat gaan een dag vir jou getuig of tegen jou getuig. So u moet vanmorgen verseker weer, halleluja, ek sit vanmorgen hier en ek is goeie grond. Amen. Prijs die heer, kom ons weer verder, die selwe hoofdstuk, vers 19. Nou, wat kijk wat sê die woord van die Heere? Jezus praat die oor een geluikenis. Luister jylle dan na die geluikenis van die saaie. Vers 19, as iemand die woord van die koning krijg, hoe het luister vanmorgen? En het nie verstaan nie, kom die boose en roe wat in sy hart gesaai is, dit is hy die langs die pad gesaai is. Nou is jy vanmorgen dat deel van die negentiele vers, dat jy dit hoor en jy verstaan nie, maar weet jy kon verstaan nie, nie, want die veil doen nie, jy moet het verstaan nie. Amen. En ek is vertuig dat van vanmorgen, as jy vanmorgen hier sit en jy kan sê, Goeiemorgen, my naam is Jan en ek is Michael of wat ook al, en het gaan goed met my, kan jy met vrijmoedigheid Godse woord verstaan. Jy het nie met drie nodig met wiskan om Godse woord te verstaan nie. Amen. Hoor jy wat die Bijbel sê? Kom ons gaan verder vers 20. En ek sê, en by wie op rotsachtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, en dit dadelijk met blijdskap aanneem. Maar hy het geen wortel aan homself nie, hy is net vir het tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom, terwille van die woord aan strykeling, en dat baie is. At the spur of the moment, onder die wonderlijke ervaring en gevoel, het hy saalt en jy leem iets gedoen. Maar stap jy by die deur het in die aanschouwing nie, sien die eerste storm, dan verloor jy dit. Amen, dan sterf jy die saal wat in jou gesaai wil. Vers 2, maar nog een bykie bykie die doorlik so saai, want dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hy die wereld, en die verleiding van hy die reik, om verstuk die woord, en hy word onvruchtbaar. Ek wil vanmorgen hier met aandag nou, jy gaan nie terug na die vers, het was een bykie bykie bykie.
Hoor wat sê die Bijbel, maar die soorte van die wereld en die verleiding van die rijkdom verstuk die woord. En die woord onvruchtbaar. Hoe hoor die woord van die, van, van die Heere van morgen, jy is baie keer in die situasie waarin jy is, omdat daar die saad nie vruchtbaar word nie. Dit bly onvruchtbaar, omdat die grond nie goeie grond is nie. En wanneer die grond goeie grond is, hoor my vanmorgen, sal die saad vruchtbaar word. En dit is van kardinale belang dat die saad van die Heere en my en in jou leven vruchtbaar word, so dat ons die vruchte kan dra wat by die bekeering pak. Jy gaan die vruchte kry, jy gaan die vruchte dra as daar die woord, daar die saad, nie levende geword het nie. En hoor my vanmorgen, God is nie al nie meer van een persoon nie. Hy gaan nie vir my broer meer wil gee as vir jou nie. Hy sê woord, hy die saad gegee, so dat elke ene wat in hom glo, nie verloor gaan gaan nie, maar dat hy gered gaan word. En ek wil vanmorgen vir jou vraag, of wat sy grond te val hierdie saak so ver. Ek het een vriend, en wanneer hy iemand ontmoet, skaars sy beniet ontken, ek nie geken of ontmoet nie, dan sal hy vir hom of haar vraag, Brine, wat denk jy so ver van my? Wil ek vanmorgen vir jou sê, luister, wanneer die saak vir het baar word, halleluja, en in die eerste oomblik sê, wat denk jy van hierdie saak? Die saak is lewe. Hierdie saak is iets wat die vrees, hoor my vanmorgen, die vrees wil die geest oorheers, en die vrees wil die geest denk, maar vanmorgen is daar een saak wat in jou geest gaat postvat, halleluja, dat daar in jou geest lewe kan kom. Prijs die naam van die Heer, halleluja. Kom ons geest vers 23, en my nies skrif al van ek hou. En by wie op die goeie grond gesaai is, dat is hy wat die woord hoor en verstaan. Nou wil ek vanmorgen vir jou vraag, verstaan nie die woord? Is daar iemand wat die woord nie verstaan nie? Is daar daar Borgese mense hier? Griekse mense of Zulus of Korsas? Allemaal verstaan die woord. Amen. We understand the word. Hoor wat sê die Bijbel? Wat dan ook vrug dra en oplewe. Hoor vanmorgen wat sê die Bijbel? Die een, een onder, die ander ene sestig, en die ander ene dertig voudig. Ek wil vanmorgen die ou wees wat sê, jyre, ek wil een honderd voudig. Amen. Because it's all about you, Lord. It's all about you. En hoor my vanmorgen, wanneer dit oor hom gaan, sal daar die saad, halleluja, sal geen storm in jou leven dat die saad kan doodmaak nie. Sal geen negatieve element dat die saad kan doodmaak nie. Because it's all about Jesus. Amen. Kom ons sê die Heere dank offer, halleluja. Prijs die naam van die Heere. So die woord het so ver op goeie grond geval, amen. Nou die Engelse vertaling waar hy sê dat as het op die droog rond val op die langs die pad, die Engelse vertaling verwees dat the enemy comes to devour it. En dis wat die duivel wil doen, hy wil die saad wat vanmorgen geplant word, wil die duivel die saad vernietig en verwoes. Omdat hy weet dat die saad lewe bring. Omdat hy weet dat hy saad gaan seker maak dat jy weet dat hy jou vijand is. Jy en hy het niks in gemeen, you got no compromise with the devil. En dis die saad, hoor my vanmorgen, wat hy wil vernietig. Hoeveel maal is daar kinders van jyre wat jare die jyre dien, jare die woord verstaan, en dan hoor jy, wie die pastoor, dit wat ons al die jare geleer het, nee, ons het ons verkeerd geleer. Wat ek wil hoor jou sê, die saad wat God geplant het, 
Dus weg en dat is echt halleluja. Het zit niks bij je, want dat niks uit nu. Maar die hele boer, die hele schrift is die God dan gesteld. Ik wil vanmorgen vroeg zijn mijn buur en mijn zuster. Ik dank je dat jij werd gegeerd voor mijn hier is om hier die grond te benaderen. Halleluja. Ik word met die wereld al buiten is droog, dus ik kom met alles toe het kan. Maar ik ben hier vanmorgen hier in God zei hij, halleluja. Je laat zien dat zo iets begin niet te rein. Halleluja. Je hebt een voice of the master. Wie zijn hoe zo even wel kan drinken op dit woord is. Hij blijft vanmorgen rien, halleluja. Dat jullie grond vanmorgen benad wordt en vruchtbaar wordt tot eer en verheerlijken van die naam van die Heer. Ik is zeker niet uit van Mori wat hij neemt, wat nogal trots voeren in het tijd. Dat is hartstikke oud. Daar staat hem, daar staat hem. Die slimmerse tijd is ook een mooie tijd. Ik weet niet wat jou zijn hand die toch al weet. Hij is 24 uur de dag of zijn hij tijd. En hij maakt zeker dat hij tijd wordt met mijn tijd. Tijd is recht. Hoor mij vanmorgen. Ik stel je voor om het in hier. Zijn naam is Jezus. Amen. En wanneer je hier die grond voor hem geeft, ga je die mooiste tijd maken. Ik bedoel niet weer, wanneer die storm komt, die leven beginnen druk en alles voelt alsof niks voor recht loopt niet, zal je die tijd standen blijven. Weet je hoe kom? Omdat die zaad wordt ons geschiet. Halleluja. En ons is gegrond in die fondatie van Godse woord, wat eeuwig waar is, wat onbewegelijk is. Die Bijbel zegt alles zal voorbij gaan. Die hemel en die aarde zal voorbij gaan. Maar hier die zaad waarvan ik vanmorgen praat, hier die woord, zal nooit voorbij gaan. Nooit. Geloof die nou van hier, geef die volgende schrift. Lukas 8 vers 18 Weet je, ons het al die jaren die schrift verkeerd ge, uh, interpret. Al die gesê, ja, die Heer vat bij die rekken, dan geef je die armes. Of nee, die Heer vat bij die armes, dan geef je die rekken. Die rekken schrijf je dat is ons, dat ons geef. Maar kijk mooi wat zien die woord. Hij zei, pas op dan, pas dan op hoe jullie hoor. Want elkeen wat heet, aan hom zal gegeven worden. En elkeen wat niet heet, nie, aan hom zal weggegeven worden. Hoe wat hij denkt dat hij heet. Dat is niet jou, jou kaar in jou huis, in jou geld in die bank. Nie. Je kan niet jou kaar hoor, nie. je kan niet geld hoor. Nie. Dat is hier die woord wat die hoor. En ik wil u vanmorgen zijn luister, luister vanmorgen mooi, halleluja. Als je die woord van God in je binnen steekt, is hij meer rijker als die oud met die diepste Ferrari wat het zijn in de honderd. Amen. Pas op dan op hoe jullie hoor. Net dan keer dat het gebeurt in die babaya ons kom, dan zit er en dan luister hulle met kritiek. En dan wij keer na die, dan word je, als je het mij van horen niet gejudge. Wie zei om mij te judge? Of om mij te zeggen, maar word mij van horen, die, die woord van die is die woord, dat is een tweesnijdende zwaar. Amen. Zo so hoor mij ons, als ons nog dit van horen goede grond. Amen. Ik word, ik word aan die kant ons goede grond. Als ons goede grond, amen. Breng die naam van die goede grond. Ons moet vanmorgen weten dat hier die zaak, hier die voert wat geplant wordt, dat is voor het doel om bij je nieuw leven. Daar is ook een stuk die wat zegt: When we all get to heaven, what a day of rejoicing. It's going to be, hallelujah. When we all see Jesus, die ding hier van ons leven. We gaan het zien in hetzelfde winterie. Vanmorgen voor elke man, elke vrouw, aan de dag. 
in future luister, maak seker, en is goeie grond, en vanmorgen, jy hoef nie, die dierste pak kleer te heen, of, wat wil ek al nie, maar maak seker, jou hart is ontvankelijk, dat jy die woord op goeie grond, kan val, dat jy die woord werkelijk waar, een verandering in jou leven. Ek raad my kommers, wanneer ek sien dat mense jaar in en jaar uit die woord hoor en hulle kom in en hulle gaan uit en daar gebeur niks wat die woord sê in hulle leven nie. Hulle brein nog steeds die selde as wat hulle was. Ek hoor een story van een dominee wat een beroep gevat het van jylle mannen daar toe. En hy preek een preek die eerste week, die tweede week, die derde week, die vierde week preek hy die selde boodskap. Vir ses maande preek hy elke sondag. Die selde boodskap, die donkie kerkraad, is seker al boodskap wat hierdie dominee kent en hulle roep om in. Sê dominee, hy preek mooi, maar hy preek nou al ses maande die selde boodskap, is dit al boodskap wat jy ken. En die dominee vraag die volgende, hy sê, het hierdie mens al gereageer, en gedoen wat die boodskap sê. Want nie voordat hulle daar een verandering kom nie, sal ek angel met die boodskap. En ek wil vanmorgen vir die westrande herlewing sê, en ek vir die kerk en die geheel sê, luister, hoor nie, die kans hulle staal om die mens te waarski, dat hoor my, as jou leven met God nie reg is nie, as hierdie saal nie leven te geword het in jou binneste nie, gaan nie verseker hel toe dis waar oor hierdie kant sal gaan. Amen. So daar die saal moet leven daarvoor. Ek wil nie die volgende vers. Eerste Peter is 1 vers 23 hoor wat sê die woord van die Heer. Ek sê, want jylle is wedergebore, is ons allemaal wedergebore hier? Do you know what it means to be born again? Is nou een nieuwe jammy, is nou een nieuwe sammy. Die dinge wat jy gedoen het, dit doen jy nie meer nie. Daar het een vernieuwing plaas gevind in jou lewe. Jy het een totale omswaai gemaakt, die lewe wat jy geleid het, leid jy nie meer nie. Because you have found the King of Kings and the Lord of Lords. Halleluja. Jy het een ontdek wat daar die saak kan maak groei. Wat wat sê die Bijbel? Ek sê die want jylle is weder geboren nie uit vergankelijke saad nie, maar uit onvergankelijke dier die levende woord van God, wat tot in eeuwigheid sal bly. My broer en my sister, ek wil baie ernstig met jou praat vanmorgen. As jy vanmorgen weder geboren is, dier die inzicht van die familie lid, of die inzicht van jou man of jou vrou wat jy sê, weet jy wat, van die Heere nie, nie dink kerk te kom, is wedergeboorte maak jy groot vond. Wedergeboorte is, ek leef nie meer nie, maar Christus leef ek in my. I have found a new way of living. I have found a new love divine. I am abiding, abiding in the vine. Hy is die die randie, nie? En ons is die loot, en hy is die loot, en ons is die randie. Ons kom in my Afrikaans een beetje gegoes. Maar hoor my vanmorgen, een druiver preel. Wat is dit wat druiver bring? Is die daar die dik, oukie wat uit die grond het kom, dit is die dakies wat van hom afkroei. En ek nie vanmorgen moet draad van vrug wees tot eer van die Heere. Die woord van die Heere baas wie, toe die Heere in die tuin kom en hy was honger en hy was lus vir die vrug, toe by die boom kom en die boom is dood, toe sê die volgende, hy sê, kap om my, kom die tuin hier en hy vraag, spaal, nog een jaar, ek sal dat maak, ek sal misgooi, ek sal alles in my vermoed doen om seker te maak, dat daar een vrug aan die boom 
gevind haar. Vanmorgen is daar die schelte ten hier waar die saad praat. Wat ook kom in een inspectie doen. Maar kijk, en ek wil jou vanmorgen sê luister. Dat sy hart is vanmorgen vir my en vir jou. Hy het die om, hy is a God a kees. En baie van ons dra jarig hier op vrucht nie, maar hoor my vanmorgen, God het vanmorgen hier uit sy gees, halleluja, om hier die grond vanmorgen te bewerk, halleluja, om hier die vanmorgen al die vorm, die onkruid uit te haal, en die dinge wat hy nou hoort uit te haal, dat daar iets kan plaas vir dat die tuin kan groei en levendig kan word tot eer, en verheerliking van die Heerse naam. Hy is vanmorgen hier, Jy is geboor uit onvergankelike dier die levendige woord van God wat tot in eeuwigheid blij. Dit maak nie saak hoe groot die storm is nie. Ek wil jou sê luister, ons het allemaal gesien nie in Florida hoe dat daar die orkaan die storm verwoes het. Wat daar is bome wat blij staan nie. Daar is bome wat bly staan het. En net so vanmorgen my en jou lewe. Dit maak nie saak hoe groot die storm is. Wat ons moet aan durf nie. Vanmorgen wil die Heere vir jou sê luister. Jy is geanker in Jezus, halleluja. Jy sal die storm kan staan. Die saak is vanmorgen gesaai. En hoor my hier. Daar is soveel beperkings recht hier die land rondom jou tuin na te maak. Jy moet jou tuin een sekere tyd laat maak. Ek sien nou al praat, al praat van in vijf jaar gaan ons dag weer hoe hy met met die watersituasie in Gauteng, denk ek, dis wat as ek dit nie mis het nie, en as ek dit direct verstaan. The water of this land my dry up. Maar ek praat vanmorgen van een fontein wat nooit sal opgeloog nie. Halleluja. En as ons vir hom die geleentheid gaan skep om hierdie grond nat te maak, sal hy aanhoudend hierdie grond nat maak. Amen. En dis my gebed vanmorgen. Dis my kapper God. I live die ta come and quench. Dis thirst in all my soul. Die saad is vanmorgen gesaai. En wat gaan er gebeur? Die nagevolge van die saad. En die met die saaier nie. Dit leef met die grond waarop dit geval het. Ek so pas geërkend is vanmorgen goeie grond. Ek wil hy werk het waar. Wanneer die die woord uitgaan en hier die saad gesuibel, moet elk en of van ons doeltreffend wees in ons verhouding met die Heer. Ek gaan met baie mense gepraat, dan moet ek gesê, wanneer jy gaan eet, dan loos jy die graan en jy loos jy binnen, jy eet nie wat jy wil eet, dit is nie waar. Nou baie keer praat mense en dan gaan het by die een oor in en die ander oor uit. Maar vanmorgen wil ek sê, wanneer het kom by die woord van God, moet jy die saad tot harte neem. Jy moet jy die woord, jy die saad ernstig opvat. En ek het vroeger gesê, jy die saad gaat vir jou of tegen jou getuig. En ons saam nie kan sê, jy het nie geweet. Jy hoor jy die boodskap, derig jaar, tien jaar, twee jaar, sies maande, een maand, hoe nie die woord, en ek is so blij vanmorgen, en die samenleving waar ons self bevind, is daar sy soene, wanneer daar gesaai moet word, maar ek wil vanmorgen die Heere eer, Halleluja, daar is geen sy soen, aan hierdie saad verbonde nie, geen seizoen nie. Die Bijbel sê tydig en ontydig. 
ek en moet van hoor hier die saad vat. As kinders het ons die koort hier sing, wie is jou bybel? Wat elke dag is ken. Maar nou die vraag, wat doen jy dit? Jy moet dit doen. Jy moet dit doen. Jy kan nie die jyren ignoreer, wanneer het goed gaan. En wanneer daar een krisis opduid, nou wil jy sê, weet ek, jy doen nooit dat nie. Dat waar ek gesê, ek het jou nooit geken nie. Maar jy in jou naam het ons duivels uitgetuig, met jou naam het ons die gedoen en die gedoen. Dan die heren van morgen, hierdie saad, het op goeie grond geval. Ons het seker gemaakt, al die onkruid, al die doorings, Die Heere praat nou oor, was nie nie deel van my boodskap nie. Jesus ervaar die selfde ondervinding en hy sê, jy sit oor in my vrees. Hoor jy wat ek sê? Hy baie keer in die kerk sit om dan as daar iemand wat nou oor in die vrees is. Ek wil nie vanmorgen sê, luister, die tyd nie dat die hier, halleluja. En daar is, dit maak nie saal hoe diep die onkruid ingegroe is. Ek het al nie nie baie met die sikkel om om uit te haal. Nie net van trek nie, maar nou na die graaf uit haal of een pak om om uit te haal. Maar as geen onkruid, geen sonde, geen negativiteit wat God nie kan uit te haal nie, hy kan dit uit te haal. En ek wil hierdie woord van morgen afsluit. Vies jou luister, wat jy met hierdie saad van morgen gaan doen, hang van jou af. Ek is die saai, ek kom saai, en die saad kom saai. En jy is die ene wat nou moet besluit, jyre, hierdie saad. En ek wil jou van morgen waarborg, en ek sluit af met die volgende. Hierdie saad, en hierdie saad is daar verlossing, daar redding, daar is boom, daar is geneesing, daar is nieuwe lewe, en daar is werkelijk waar nieuwe lewe, in jullie saad. Amen. Al die oude dinge het voorbij gegaan, kijk, alles het niet gewaar. Dit is wat die Heere vanmorgen in jou wil doen. As die vanmorgen sê, Heere, jullie saad het op goeie grond geval, Hierdie saak het vanmorgen saak gemaakt. En ek bid dat hierdie saak sal groei tot eer en verheerliking van die naam van die Heere, so dat ek vrug kan dra. En dan net as elkeen van ons vrug te dra wat met die bekering pas, hoe lekker gaan die kerk nie wees nie. Die pastoor is om moeit hoef te worry om vier het dood te maak van stories en skinnerij en alles wat weet nie hoekom die vruchte van die bekering is op die boom. Amen. Dag sien die mooie lekker, as jy langpad rui en jy kijk die dinge rui vir by iemand sy gronde. Pas nou ook sy nou en jy hout spruit paal sien, is net limoene en narkies en citrus. Jy kan my rein naam sê, dit is myle, 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 sal ek wel een naam kom, maar gaan ek jylle sê, dit lyk so mooi. Dit is die seen en die pa, die pa en die seens. Ek dink, ek dink het. Ek wil hier dat wanneer die vijand die voorbij gaan, moet hy vruchte sê. Halleluja, so is een boom geplant by die waterstroom. Wat sy vruchte gee op sy tyd, waarvan die blare nie gaan verdelp nie, maar dat die boom gaan bly staan. Die saad wat vanmorgen geval het, kan een sterk boom word, tot eer en verheerlike, van die naal van die Heere. Prijt die naal van die Heere, en ek vraag die sister, snu maar vir ons goed bid, amen. Vanmorgen het die Heere hier die woord, in elke hart van morgen, hier die saad sal leven dat maak. Soos ek gesê, jy hoef nie geleerd te wees nie. Hier die saad het van morgen op goeie grond geval. 